<laughs> hey guys, this is Shahrukh, and today we are going to start a new series, which is called Thursday Throwback. And in this, we will talk about some devices that are old, whether it is smartphones, or earphones, or any other device that we have reviewed or review kiya ho, unboxed. We will talk about it. So, it will be the benefit that we will get knowledge that the old devices, which were the legendary ones, or the first ones that were very good, or the first ones that were very bad. थे वो अभी कैसे हैं और कौन सी कंपनीज जो है ज्यादा ध्यान दे रही है पुराने डिवाइसेस पे तो आज हम लोग बात करने वाले हैं गाइस इस लेजेंडरी डिवाइस के बारे में जी हां आप लोग बिल्कुल गेस किए सही Redmi Note 4 के बारे में जो कि गाइस 3 साल हो चुके हैं और सबसे पहले मैंने सोचा था कि मैं किसी और गैजेट का रिव्यू करूंगा मेरे दिमाग में एक ईयरफोन का रिव्यू करना था लेकिन गाइस जैसे ही मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे ये पोस्ट किया कि मैं थर्सडे थ्रोबैक स्टार्ट कर रहा हूं सबसे ज्यादा जो कमेंट है वो यही है कि Redmi Note 4 के बारे में हमें बताओ क्या ये सरवाइव किया तो जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल सरवाइव किया लेकिन इसके बारे में ज्यादा जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए वरना आप ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को मिस कर जाएंगे वैसे आज चश्मे पे रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा ना क्योंकि काफी लोग इससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो गाइज अगर बात कर ले इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो इसमें हमें 5.5 पॉइंट इंचेस का स्क्रीन मिलता है और सच में गाइज ये जो स्क्रीन है मैंने कई दिनों के बाद जब इस्तेमाल किया तो ऐसा फील हुआ कि वन हैंड के लिए वन ऑफ दी बेस्ट साइज वाला स्क्रीन है सिक्सटीन का रेशियो है और इस रेशियो को भी मैं बहुत ही दिनों से मिस कर रहा था उसके बाद आपको यहाँ पर जो स्क्रीन है वो बिल्कुल ही सिंपल सा स्क्रीन मिल जाता है कोई बहुत ज़्यादा फैंसी स्क्रीन नहीं लेकिन फुल एच का रेजोल्यूशन यहाँ पे मिल जाता है बैक में आपको एक 12 मेगापिक्सल का कैमरा है फ्रंट में आपको जो है एक 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है कैपेसिटिव टच स्क्रीन सेंसर है गाइस, और ये मेटल की बिल्ड है और जो मेटल का बिल्ड है ना गाइस वो आजकल तो कहीं देखने को मिलता ही नहीं गाइस मेटल का बिल्ड वन ऑफ दी बेस्ट बिल्ड है डिवाइसेस में ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि देखो जो प्लास्टिक है वो गंदे तरह से एकदम स्क्रैच हो जाता है जो ग्लास है ड्रॉप होने के बाद एकदम टूट जाता है लेकिन जो मेटल है इन दोनों ही परेशानी को बहुत ज़्यादा दूर करता है तो जो ये मेटल का बिल्ड है गाइज हालाँकि ये भी काफ़ी ज़्यादा स्क्रैच हो गया क्योंकि मैंने इसे काफ़ी बुरी तरह से इस्तेमाल किया था लेकिन फिर भी आज भी ये जो मेटल का बिल्ड गाइस अगर आप दूर से देखेंगे तो एकदम खूबसूरत देखने में लगेगा तो मेटल का बिल्ड गाइस वन ऑफ दी बेस्ट बिल्ड है मेरी नजर में उसके बाद गाइज यहाँ पे इसकी जो स्क्रीन की क्वालिटी है वो भी तीन साल के हिसाब से गाइज और जिस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च हुआ था उस हिसाब से आज भी झकास इसकी स्क्रीन की क्वालिटी है मतलब आज भी मुझे इसमें कोई भी नज़र नहीं आता हालांकि मैं दो बार स्क्रीन तोड़ चुका हूँ और दो बार रिप्लेस कर चुका हूँ लेकिन आज भी मुझे ऐसा कहीं भी फील नहीं होता अगर आप एम आई की बात करें जो कि सेवन ट्वेंटी के साथ आया था उससे भी अच्छा मुझे इसका डिस्प्ले लगता है गाइज मैं सच बता दूँ ड्यू टू रिजोल्यूशन तो तीन साल होने के बावजूद गाइज इसका जो रेजोल्यूशन है वो फुल एच पे है और ड्यू टू स्मॉलर स्क्रीन इसकी पीपीआई बढ़ जाती है तो और भी ज्यादा इसका जो स्क्रीन है वो खूबसूरत देखने में लग जाता है लेकिन मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा गाइज मैं लगातार इस स्मार्टफोन को दो साल यूज किया था उसके बाद रख दिया और उन दो सालों में मुझे इस स्मार्टफोन में नियरली नो इशूज नजर आए ये वन ऑफ दी मोस्ट स्टेबल स्मार्टफोन था जो कि शॉमी की तरफ से लॉन्च किया गया था और जिसका सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी बहुत ही अच्छा दिया गाइज गाइज ये लॉन्च हुआ था एंड्रॉयड मार्च मेलो पर लेकिन आपको एंड्रॉयड नोगट का अपडेट मिला उसके बाद भले ही कोई अपडेट नहीं मिला आपको लेकिन एम का अपडेट मिलता रहा और ये लॉन्च हुआ था गाइज एम आई या सेवन पे और इसे एम आई वाई टेन और इलेवन का भी अपडेट मिला एम आई वाई इलेवन का अपडेट अभी अभी इसे मिला है गाइस तो शामी ने इसे बिल्कुल पीछे नहीं छोड़ा हालांकि गाइस अगर आप अभी भी इस पर एम आई वाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि आप बिल्कुल ही बेवकूफी कर रहे हैं बिकॉज रेडमी नोट फोर वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड स्मार्टफोन भी था जो कि कम्युनिटी में एक्सेप्ट किया गया था और इसे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किए गए थे और आज भी इस पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होती है जी हाँ गाइज मैं बात कर लूँ इसके रॉम अवेलेबिलिटी के बारे में तो अभी भी इस पर आपको एंड्रॉयड टेन का रॉम मिल जाएगा इस पर आपको एंड्रॉयड पाई का एम आई वाई बेस्ड पोर्टेड रॉम मिल जाएगा और मैंने दोनों ही इस्तेमाल किया गाइज मैंने पिक्सल एक्सपीरियंस रॉम इस्तेमाल किया जो कि एंड्रॉयड 10 पे आता है और एंड्रॉयड 10 के सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं चाहे गूगल कैमरा की बात कर ले गाइज चाहे साउंड रिकॉर्डर की बात कर ले जिसमें आपको जो ट्रांसक्रिप्शन मिलता है वो सब कुछ आपको मिल जाता है 
एंड्रॉयड टेन का डार्क मोड एंड्रॉयड टेन का फोर्स डार्क मोड एंड्रॉयड टेन का मल्टी विंडो सपोर्ट एंड्रॉयड टेन का गाइज बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो कि इसमें आपको बिल्कुल रॉम के थ्रू सपोर्टेड है और यही नहीं अगर आप एम के फीचर्स को मिस कर रहे हैं एम ऑफिशियल एलेवन होने के बावजूद भी तो आपको एम का इसमें जो है एक तुर्किश रॉम मिलता है जो कि एंड्रॉयड पाई पर काम करता है और वो भी गाइज बहुत सारे फीचर्स को हमें इसमें प्रोवाइड कराता है और अभी मैं करेंटली गाइज इसमें एम आई का तुर्किश रॉम ही फ्लैश किया हुआ हूँ जो कि मुझे वन ऑफ दी बेस्ट रॉम लगा इस Redmi Note 4 के लिए अगर बात कर ले इसके परफॉर्मेंस के बारे में तो गाइज आज भी इसमें डे टू डे यूजेज में कोई भी इशू नहीं होता गाइज ये जो स्मार्टफोन है आज भी आपके डे टू डे यूजेज में अगर आप चाहे व्हाट्सएप खोल रहे हैं टेलीग्राम खोल रहे हैं इंस्टाग्राम खोल रहे हैं फेसबुक चला रहे हैं हर एक काम एकदम आसानी से कर सकते हैं बिल्कुल झक्कास तरीके से कर सकते हैं मल्टी भी इसमें बहुत ही अच्छी हो जाती है जबकि मेरे पास जो वेरियंट है वो सिर्फ तीन वाला वेरियंट है फिर भी काफी अच्छे से हर एक एप्लीकेशन काम करता है साथ ही साथ सिक्सटीन होने के कारण जो वीडियोस देखता उसमें कहीं भी मुझे ऊपर से सर हाथ पांव कटा हुआ नहीं दिखता है या जो गेम खेलता हूं गाइस पबजी वगैरह वो भी आपका फुल स्क्रीन में बहुत ही अच्छे से चलता है और काफी अच्छा जो हमें व्यू देखने को मिलता है मैंने इसमें पबजी भी खेला ना गाइस तो उसमें भी परफॉर्मेंस में इशू नहीं आई स्मूथ प्लस हाई में पबजी चल रहा था आजकल के जो स्नैपड्रेगन सेवन सीरीज वाले स्मार्टफोन है उसमें भी गाइस सिर्फ और सिर्फ स्मूथ प्लस अल्ट्रा में ही चलता है जो कि सिर्फ एक सेटिंग पीछे है रेडमी नोट फोर स्मूथ प्लस हाई में और गाइस थर्टी एफ या ट्वेंटी 5 FPS का जो FPS है वो आसानी से अचीव कर रहा था और मैं आज भी इसमें कंफर्टेबली PUBG जो है खेल पा रहा था हालांकि जी एफ टूल वगैरह लगा लेंगे तो स्मूथ प्लस अल्ट्रा और स्मूथ प्लस एक्सट्रीम भी खेल पाएंगे वो अलग बात है तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे तो गाइज ये सच में लाजवाब डिवाइस था स्नैपड्रैगन 625 और इसकी जो बैटरी लाइफ है ना आज भी कम माल की है आज भी मुझे इसमें जो स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है वो फाइव आवर्स का मिल जाता है जो कि मैं नए नए डिवाइसेस में फाइव आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम देख रहा हूँ कैमरा की बात कर ले तो जो बारह मेगा पिक्सल का कैमरा है गाइज ये भी बहुत ही अच्छी पिक्चर्स खींचता है और क्योंकि इसमें हमें गूगल कैमरा अवेलेबल है तो बहुत ही ज्यादा जो है क्वालिटी में इंप्रूवमेंट मिल जाता है हालांकि बहुत ज्यादा इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि फोर्टी एट और सिक्सटी फोर से कंपेयर कर दे बट गाइज अगेन गूगल कैमरा से क्वालिटी काफी ज्यादा इन्हांस हो जाती है चाहे फ्रंट सेल्फी की बात कर ले चाहे बैक बैकफी की बात कर ले और साथ ही साथ गाइस क्योंकि इसमें गूगल कैमरा का सपोर्ट मिल जा रहा है कस्टम रोम के थ्रू तो आपको जो इसमें काफी अच्छा 4K 30 एफ भी मिल जाता है वन थाउजेंड एट्टी भी मिल जाता है स्टेबिलाईजेशन का भी सपोर्ट मिल जाता है आपको एस्ट्रो फोटोग्राफी मोड भी आपको मिल जाता है जो कि आप कर सकते हैं जो कि आजकल के कई सारे नए डिवाइस में भी आपको नहीं मिलेगा जी हाँ गाइस बिकॉज ऑफ दिस डेवलपमेंट क्योंकि गाइस स्पेस डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुई है मैं इस डिवाइस के बारे में जितना बातें करना चाहूँ उतना बातें गाइस कम होगी हालांकि कुछ कमियाँ भी हैं लेकिन तीन साल के बाद अब वो कमियाँ मुझे कमियाँ नहीं लगती जैसे कि कमियाँ है कि हाँ भाई ज़्यादा टाइम लगता है तीन घंटा लगता है चार्ज होने में माइक्रो एस पोर्ट है स्पीकर अभी बहुत ज़्यादा लाउड नहीं रहा लेकिन गाइज इसमें आपको थ्री पॉइंट ऑडियो जैक मिल जाता है जो कि आजकल के नए नए फ्लैगशिप डिवाइस में मिसिंग होते हैं आयर ब्लास्टर मिल जाता है जो कि आजकल के नए नए रियल मी वगैरह में नहीं होते हैं तो ये सारी चीजें इसे एक बहुत ही कंफर्टेबल बहुत ही अच्छा बहुत ही यूनिक डिवाइस बनाता है और इस थर्सडे थ्रोबैक के एपिसोड में गाइज इस स्मार्टफोन को मैं कहना चाहूंगा लेजेंडरी डिवाइस ऑफ द डिकेड इज रेडमी नोट फोर जी हाँ गाइज आप लोगों का रिकमेंडेशन से ही मुझे पता चलता है कि कौन सा लेजेंडरी डिवाइस है आप तीन साल पुराने शायद सैमसंग के गैलेक्सी जे सीरीज को आप भूल गए होगे शायद आप ओप्पो के आने वाले एस सीरीज को भूल गए होगे आप शायद वीवो को आने वाले पता नहीं कौन सा सीरीज था मुझे तो याद भी नहीं कि तीन साल पहले ओप्पो वीवो का कौन सा सीरीज आता था तो इस तरह की चीज़ें हैं उस वक्त के जितने भी कॉम्पिटिटर्स थे सब गायब हो चुके होंगे माइक्रो मैक्स स्पाई इस्लाबा बट शामी कंटिन्यूज टू रेन एंड शामी ब्रिंग दैट रेडमी नोट फोर विथ स्नैप ड्रैगन सिक्स ट्वेंटी फाइव जी हाँ गाइज इसका मतलब सिर्फ डिवाइस ही ये लेजेंडरी नहीं था इसका प्रोसेसर भी लेजेंडरी था गाइज और पता है इसकी जो प्रोसेसर पावर है वो आज भी नाइन्टी फाइव थाउजेंड के आसपास आपको अन टू टू वैल्यू देती है हालांकि इस प्रोसेसर का जो ट्रक है वो चोरी हो गया इसलिए शॉमी ने स्नैप ड्रैगन छः सौ पच्चीस वाले डिवाइसेस बनाना बंद कर दिया लगभग पाँच छः अलग अलग उन्होंने डिवाइसेस बना दिए थे स्नैप ड्रैगन छः सौ पच्चीस से बट काफ़ी दुखद की खबर थी कि इनका ट्रक चोरी हो गया स्नैप ड्रैगन छः सौ पच्चीस वाला बट अगेन ये बात तो मानना पड़ेगा गाइज कि इस डिवाइस के कंपेरेबल में शायद ही कोई और डिवाइस था 2017 या 16 के आसपास में तो गाइज आज का हमारा वीडियो बड़े शुक
एंड गाइज एक चीज मैंने सोचा जो जरूरी है वो मैं बता दू कि रेडमी नोट फोर वो डिवाइस था जो कि मैंने फर्स्ट टाइम अपनी यूट्यूब सैलरी से कोई पहला फोन खरीदा था जी हाँ गाइज